बाकी सवाल आठ आदमी बीस दिनों में तीन किलो चावल खा लेते हैं आठ आदमी तीन किलो चावल गलत लिखा ही लग रहा है ना आठ आदमी बीस दिनों में तीन किलो चावल खा लेते हैं दस आदमी छ किलो चावल कितने दिनों में खाएंगे ये सवाल है इसमें भी तीन चीजें हैं कौन कौन से और चावल ठीक है तो हम लिख रहे हैं ऊपर आदमी दिन और चावल ठीक है आदमी कितने हैं आठ दिन कितने हैं बीस दिन और चावल कितने हैं तीन किलो आगे दस आदमी छह किलो चावल दस कहा लिखो आदमी के नीचे छह किलो चावल चावल कहा लिखो यहां कितने दिन में खाएंगे यहां क्या आ जाएगा एक्स आप सब बच्चे समझ पा रहे हैं अब एक्स तो आपको पता है कहां से लिखा जाता है नीचे से ऊपर बाकी चीजों के बारे में हमें तय करना है तो पहले हम किसके बारे में तय कर रहे हैं आदमी के बारे में चावल भूल गए सही है चावल भूल जाए या चावल फिक्स कर लें चावल फिक्स कर लें फर्ज करो कि पांच किलो चावल है आठ आदमी पांच किलो चावल दस बीस दिन में खाते हैं अगर आदमी बढ़ जाए तो क्या ज्यादा दिन चलेंगे चावल कम दिन चलेंगे आदमी अगर बढ़ जाए तो दिन क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं ये बात समझ रहे हैं आप ये नहीं समझ पा रहे हमने सोचा जहन में रखे पांच किलो चावल है अगर आठ आदमी खाते हैं पांच किलो चावल तो कितने दिन में खत्म होते हैं अब अगर आदमी आप बढ़ा दें दस आदमी ले आए तो चावल यकीन जल्दी खर्च हो जाएंगे तो ये बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है कौन सा प्रोपोर्शनल हो गया इनवर्सली तो इनवर्सली कहां से लिखा जाएगा ऊपर से नीचे ये समझ में आ गई बात अब इसके बारे में सोचना है इसको इसको भूल जाइए अब इसको भूल जाए तीन किलो चावल बीस दिन चलते हैं छह किलो चावल कितने दिन चलेंगे ज्यादा दिन चलेंगे ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना ये डायरेक्टली और डायरेक्टली कहां से जाता है नीचे से ऊपर डायरेक्टली हमेशा नीचे से ऊपर और यूनिवर्सली हमेशा ऊपर से समझ में आ गई बात पहले क्या लिखू पहले चावल लिखता हूं क्या लिखू पहले पहले क्या लिखू पहले चावल लिख रहा हूं चावल में पहले क्या लिखू सिक्स रेशो थ्री समझ में आ गया नीचे से लिखा अब मैं लिख रहा हूं क्या आदमी क्या लिखू पहले एट रेशो टेन समझ में आ रही बात ब्रिकेट बनाई अब क्या लिखूंगा बराबर का निशान अब क्या लिखूंगा एक्स रेशो ट्वेंटी सही है कोने वाले एक साथ बीच वाले एक साथ कोने वाला कौन कौन सा है सिक्स इंटू एट इंटू ट्वेंटी बराबर है थ्री इंटू टेन इंटू एक्स तो एक्स के साथ जो रकम होती है वो कहां चली जाती है नीचे सिक्स इंटू एट इंटू ट्वेंटी थ्री इंटू टेन जीरो से जीरो कट गया थ्री वन जो थ्री थ्री टू जो दो अट्ठे सोलह सोलह दूनी बत्तीस बत्तीस क्या दिन तो अब वो चावल बत्तीस दिन चलेंगे अगर दस आदमी 
छ दिन छ किलो चावल खाए ठीक है उतार लीजिए आसान है मुश्किल है इसमें इंपॉर्टेंट है रेशो को समझना कि वो डायरेक्टली है या इनवर्सली है मैसेज करना है 828 फीट दीवार का प्लास्टर छ घंटों में कर लेते हैं मालूम करें 35 मजदूर पांच घंटों में कितना स्क्वायर फिट प्लास्टर करेंगे करें सब बच्चे ट्राई करें इनवर्सली का बहुत तवज्जो से सोचना पड़ेगा दीवार तीन चीजें हो गई मजदूर फिट और घंटे शाबाश शाबाश दिमाग लड़ाए तीन चीजें हो गई मजदूर फिट और घंटे ये यूनिवर्सली कैसे हुआ बेटे बताओ मुझे जरा अगर छह घंटे कोई मजदूर काम करे छह घंटे तो आठ सौ अट्ठाईस अगर पांच घंटे काम करे तो दीवार कम पलस्तर होगी या ज्यादा पलस्तर होगी क्यों क्यों आप छह घंटे काम कर रही हैं कुछ काम होगा अब पांच घंटे काम करें काम कम होगा या ज्यादा हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा कैसे मैं पांच घंटे में काम करता हूँ वो काम होता है एक छह घंटे काम करता हूँ छह घंटे में ज्यादा होगा या पांच घंटे में ज्यादा होगा छह घंटे में ज्यादा होगा तो आप कह रही छह घंटे में इतना पलस्तर हो रहा है तो पांच घंटे में ज्यादा पलस्तर होगा आप ये कह रही हैं यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल बना यूनिवर्सली थोड़ी डायरेक्टली है ये घंटे वाला यूनिवर्सली कैसे बताएं 
आप अगर छह घंटे किसको भूल जाए छह घंटे आप काम कर रही हैं और इतनी दीवार पलस्तर हो रही है अगर आप पांच घंटे काम करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी क्या तो ये ये भी कम हो रहा है और ये भी क्या हो रहा है कम हो रहा है तो यूनिवर्सली कहा तो डायरेक्टली हुआ तीनों डायरेक्टली हो गए घंटे यूनिवर्स कैसे बताओ छह घंटे आपने काम कराया आठ सौ अट्ठाईस दीवार प्लस्तर हो गए आपने फिर पांच घंटे काम कराया कम हो गए ना ये भी कम हो रहा है और ये भी कम हो रहा है तो डायरेक्टली बना ना इनवर्सली कैसे बना ये डायरेक्टली है ना नीचे से लिख रहे हो ना पहले क्या आएगा आप तो गलत हो गया ना ये तो ठीक है शाबाश करो करो जबरदस्त ये ऊपर से नीचे क्यों लाए हो आठ सौ अट्ठाईस फीट अगर आप पांच घंटे काम करवाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा तो ये भी कम हो रहा है ये भी कम हो रहा है तो डायरेक्टली बने डायरेक्टली नीचे से जाता है सही है तो पहले आपको यहाँ क्या लिखना होगा यू जा रहे हैं ना पांच और छ पांच और छ और ये ये बिल्कुल सही है ये ये भी डायरेक्टली है हाँ पांच उधर करो छह इधर सही करो सवाल ठीक है पांच पहले छह बाद तो आपने फिर यहाँ छह लिखा ना पैंतीस के साथ छह नहीं आए गए हाँ चार सौ पांच आठ सौ पांच फीट देखते हैं ठीक है ठीक है शाबाश सही जा रहे सही जा रहे बिल्कुल सही जा रहे ये गलत हो गया तुमने इसको नीचे से लिखा है ना पहले क्या आएगा पहले यहाँ तुमने क्या लिखा है क्यों तो नीचे से लिख रहे हो तो पहले क्या आ रहा है तो आपने क्या लिखा है अब ये सब गलत हो जाएगा आप क्या कर रहे हो छाप रहे हो ये खुद कर रहे हो कहा कर रहे हो वो तीन वो तो बनाए नहीं आपने जो यहाँ बनते हैं इस तरह से पहले इसको लो फिर इसको लो आखिरी में इसको लो नहीं पहले इसको इसको कहा लिखा तुमने छह हजार पांच कहा लिखा पांच हजार छह लिखा ठीक है उसके बाद ये तुमने छह हजार पांच क्यों लिखा भाई तो नीचे से जा रहे हो ना तुम तो नीचे क्या आ रहा है पहले इसको काटो सबको दोबारा करो पहले ये आ रहा है तो पहले पांच लिखो पांच रेशो छ फिर इसको लिखो पैंतीस रेशो तीन ये लिखो पांच रेशो छ लिख लिया फिर इसको लिखो पैंतीस रेशो तीस लिख लिया इसको ब्रेकेट में बंद करो ये कर नहीं रहे बराबर का निशान फिर लिखो एक्स जरब एक्स रेशो एट टू एट अब ये कोने वाले एक साथ ये ये और ये और ये बीच वाले एक साथ ये ये और ये करो सेवन नाइनटी सेवन पॉइंट टू टू इनका तो कुछ और आ रहा है इनका आ रहा है आठ सौ पांच इनका आ रहा है आठ सौ पांच जवाब इसका क्या है मैं बता देता हूं आपको नाइन सिक्स सिक्स भैया सबके मुख्तलिफ आ रहे हैं ये मैं करा रहा हूं ठीक है कितनी चीजें इसमें मजदूर स्क्वायर फिट या फिट और घंटे अब सब बच्चे देखें गौर से बोर्ड पर यहां मजदूर कितने तीस स्क्वायर फिट कितना है एट टू एट और घंटे कितने छ मालूम करें कि पैंतीस मजदूर मजदूर में पैंतीस लिख दिया पांच घंटों में या पांच लिख दिया कितना स्क्वायर फीट लगेगा क्लियर हो गई बात अब ये तो तय होता है कि एक्स हमेशा कैसे जाता है नीचे से ऊपर इसके बारे में तय करना है सब बच्चे तवज्जो से देखें इसको तीस मजदूर अगर आप लगा रहे हैं तो आठ सौ अट्ठाईस स्क्वायर फीट दीवार पलस्तर कर रहे हैं 
अगर आप मजदूर बढ़ा के पैंतीस कर दें तो दीवार बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी बढ़ जाएगी है ना मजदूर ज्यादा लगा दे ज्यादा काम होगा तो ये भी बढ़ रहा है और ये भी लिहाजा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमेशा कैसे लेके जाते हैं नीचे से अब उसको भूल जाए इसको देखें छह घंटे अगर काम कर रहे हैं मजदूर तो आठ फीट दीवार बना दे रहे हैं अगर मजदूर छह घंटे के बजाय पांच घंटे काम करें तो क्या ज्यादा दीवार प्लस्तर करेंगे या कम दीवार प्लस्तर करेंगे कम करेंगे तो यहां पर घंटे क्या हो रहा है कम और स्क्वायर फीट भी क्या हो रहा है कम तो ये भी कौन सा बना डायरेक्टली जब एक जैसा हो तो डायरेक्टली होता जब मुख्तलिफ हो रहा हो तो डायरेक्टली को कहां से लिखते हैं नीचे से अब लिखने का तरीका देखिए क्या है आप पहले घंटे लिख रहे हैं क्या लिखू शुरू में फाइव रेशो सिक्स पहले फाइव क्यों लिखा नीचे से जा रहा हूं ना अक्सर बच्चे यहां पहले छह लिख रहे हैं और फिर पांच लिख रहे हैं भाई निशान तो उन्होंने नीचे से लगा रहा है और लिख ऐसे रहे ऊपर से ये निशान इसलिए नहीं लगा रहे कि आप इस निशान लगा इसलिए नहीं कि जाना कैसे तो नीचे से जाना है पहले पांच फिर छह अब मजदूर थर्टी फाइव और थर्टी और इसको करा ब्रेकेट में बन इज इक्वल टू अब ये एक्स इंटू एट टू एट यहां तक समझ में आ गया कोने वाले एक साथ बीच वाले कोने वाले कोने फाइव थर्टी फाइव एट टू एट इज इक्वल टू सिक्स थर्टी इंटू एक्स जो चीज एक्स के साथ होती है वो नीचे चले जाती फाइव थर्टी फाइव एट टू फाइव एट टू एट और सिक्स इंटू थर्टी सही है तो ये दोनों तो मैं पांच से काट दू फाइव वन जा फाइव फाइव सिक्स जा समझ में आ गया सबको अच्छा इसको छह से काट के देखें सिक्स वन जा सिक्स सिक्स वन जा सिक्स दो बचे दो में चला गया बाईस छह थी अठारह चार बचे चार में चला गया अड़तालीस छह अट्ठी अड़तालीस अब छे से इसको काट रहा हूं छे कम छे छे दूनी बारह छे थी अठारह यहां से क्या बचा तेईस यहां से क्या बचा पैंतीस तेईस को पैंतीस से मल्टीप्लाई फाइव थ्री जो फिफ्टीन फाइव टू जो टेन इलेवन थ्री थ्री जो नाइन थ्री टू जो सिक्स आठ सौ पांच किसका आया था आठ सौ पांच आपका वेरी गुड वेरी गुड दो बच्चे बहुत अच्छी कैलकुलेशन है आपका भी वेरी गुड आपकी भी अच्छी कैलकुलेशन है बाकी सबकी अच्छी कैलकुलेशन नहीं है जब आप काट जब आप काटते हो तो एक ऊपर का काटो और एक नीचे का अगर आपने ऐसा नहीं किया दो दफा नीचे वाला काट दिया एक दफा ऊपर वाला काट दिया फिर नहीं कटेगा सही है करो करो ट्राई करो वेरी गुड कुछ कुछ समझ में आ रहा है 